večer. To je bilo potepanje z glasbo po Sloveniji, good evening, it was traveling around Slovenia with music. In jaz bom vam zdaj povedal, kako je Slovenija sploh postala takšna, kot je, se pravi, zelo, zelo raznolika. Now I will tell why Slovenija is so diverse. Namreč, ne vem, če veste, ko je Bog ustvarjal svet in je bil potem svet vrščas en sam in je še zmeri en sam, ustvarjal pa tudi človeka, ljudi je bilo pa zmeri več in več in več in jih je še zmeri več in več in več in je potem, ko je Bog ugotovo, da je ljudi zmeri več in da se zmeri bolj delijo med sabo, najprej se množijo, potem pa delijo, se je nekaj nedelje odločil, da bo svet razdelil med posamezna ljudstva. No in tako je, potem, ko se se ljudje pred njim zbrali, svet razdelil in, ko je to opravil, se je zadovoljno ozrl v vesolje, takrat pa je pred njega pretekl slovenc. In je rekel, sem slišal, da se je razdelil svet. Ja, je rekel Bog, kaj, kaj narobe? Kako pa da jaz nisem nač dobil? Ja, najbrž zato, ker si manjkov. Ja, kako ne bi pa vedel, da bom šli dan svet delil? Jaz sem mislil, da bom svet nekaj v ljubezni, pa v strpnosti nakladal, pa sem šel raj še delat. Vle, da v nedelo si delal, je Bog dvignil po brvi. Ja, se sem vse čas, ki sem delal, samo na tebe mislil. Sicer pa, kako lahko ti men delal v nedelo, očitaš čas pa v nedelo delal, tudi ti? je slovenc takoj prišel v protinapad. Bog je hotel reči, da je za njega ukvarjanje z kronostvarstva praznik in ne delo, vsaj mišljeno je bilo tako. Ampak je bil reči tiho in se zazrl v vesolje, mislil se je, da se bo rešil težave, ampak se ni. Ne bom te zapustil, dokler mi ne daš tistega, kar mi pripada, je rekel slovenc. In ker je Bog pametnejši, mu ni ostal druzga, kot da je popustil in je rekel takole. Dobar, je rekel. Če si ustrajen, ti bom dal edino, ker mi je še ostal. To so vzorci. Hotu sem jih obdržati za primer, če bi pa šel ven kakšen razpis za ustvarit kakšen nov svet, pa da bi lahko pokazal, kaj izdelujem. Najlepši so od vsega, ampak mehni. Veš, Kupček hribov in dolin, zaplata morja, malj visoko gorja in ena zaplata ravnine. Je rekel, a veš, glej, lahko jih dan tep, ampak te moram pa upozoriti, da je morja tako malo in do najbližjega oceana je tako voska in dolga pot, da boš težko uspel v pomorstvu. Zdaj, Ravnina je mejhna, tako da boš težko konkurenčen velikim kmetijskim proizvajalcem. Hribi so lepi, hribi so lepi, ampak če se bo preveč ljudi navdušil nad njimi, bo hitr rato vdren. Gore je mislil reči, ne, gore so lepe, ne. Hribi in doline, pa tudi ne vem, če so taki, da se da z njimi obogateti, so pa hribi vinorodni, tako da če se ti ne bo izšlo, boš imel vsaj to lažbo prok. No, tako je, bo kriku in slovenci smo dobili tole, kar smo dobili in smo se delili in množili in se še naprej delimo in množimo na tem koščku zemlje, ne. Zdaj, da ne, ne, se veste, ne, kam smo prišli in kje smo, da vam ne razložim vseh križov in težav in lepot. Bi rekel samo to, ker zdaj naslednji sklop glasbeni nas bo popeljal v tisto eno najbolj temeljno slovensko ljudsko tematiko, to je ta želja po pomladi. Pa bo prišla pomlad. Zima je, zima je, zima je, zima je, zima je in mi upamo na pomlad. Smo toliko stoletja in stoletja, kot človk, saj jaz smo včasih občutek, da smo slovenci tok časa bi rekel, tako močno upali in vrjeli v to, da bomo iz zime prišli v pomlad, da smo se zdaj v pomladi zaciklali in da smo v resnic v eni fazi, ki spoh ne vemo, da ne gre za pomlad, gre za to, da pridemo nekje do jeseni. 
No, ampak tole bo pes skladba o pomladi. This was the, this is going to be the music about coming from the cold winter into the hopeful summer time. Yes, yes, it's coming. <laughs>
sites waiting for the spring is one of the most popular themes of Slovene folk music singing about drinking. Uh, and uh, so the songs about drinking had a long, long, long tradition, but uh, the, the world uh, is changing and now we are a part of a European Union and under this European legislation uh, we have to change our habits somehow, especially in public. So uh, now uh, we are preparing. We are prepared to uh, to sing our uh, old songs that are uh, promoting drinking alcohol. Uh, we are uh, we prepared those uh, songs in a new healthy way. Uh, you will hear it. You can sing with us and feel that you understand, it's very easy, it's anti-alcoholic. Torej, sedaj bomo predstavili, bom predstavil neki pesmi, ki sem jih pripravil za te nove čase, ker kot veste, bo po evropski zakonodaj v kratkem prepovedano javno napeljevati druge ljudi, še posebej mladino, ki jo vidim tudi v prvih vrstah, k uživanju alkoholja in bodo tako javno prepovedane, seveda tudi vse pivske napitnice, pa če so še tako slovenske, škotske, no škotske ne več, ker so v Brexitu, ampak nemške, francoske ali češke, bojo pač na domeščene za zdravim, jaz vam bom samo te slovenske predstavil. Za druge pa vprašite sosede. Prvi primer. Primi, bratec, primi, bratec, skupico, in vrni nedotakneno na misico, in vrni nedotakneno na misico. Drugi primer. Še kikljico prodala bom, da zdravlje nje plačala bom, Ker sem, ker sem, ker sem nekoč ga pila premočno. Jame stara kluka, nehat pit ne upa, nam se vino gabi, abstinenca vabi. En starček je bil, je trto sadil, rozine je delal, nikdar nač pil, rozine je delal, nikdar nač pil. En hribček bom kupil, bom tikal po njem, na vse bom pozabil, ko bom preznojen. In tako naprej. V orkestrani zvedbi pa še star pogled na pivsko tradicijo. Prosim, orkester in soliste.
rien. Je ne pas ni que slovenske tradicije ki je zelo raznolika in veliko me v zmeri vzadrego sprav, ki ne vem, kakšne vojaške pesmi se danes spojejo. Vem, da so se začele, najprej bila za staro pravdo, so bile verjetno najstarejše, potem, mislim, potem so bile zelo dolgo žalostne vojaške pesmi, Pa so bile na Juriš, posebej so bile vne tovarši, jaz vam ne verjamem, ne? Zdaj pa ne vem sploh, kje smo v te tradiciji pitja vojaških pesmi, ne? Pač se se dogaja vojaška borbena, borben duh se mi zdaj se krepi, ne? Pač na bolj neznanih krajih. In tako da ne vem, ne? Ampak jaz bi vrat povedal, ne? Da, mislim, da pač smo slovenci že dolg časa zatirani, ne, mislim, in da smo, da imamo to tradicijo, ne, uporniško, ne, in da jaz mogoče to izkoristil, ne, iz kje izvira, ne, borben duh, borben duh izvira tam iz čist začetkov, ne, ko smo pod prvimi, pač, pod prvimi, pač, bi rekel, po kristjanjevanskimi, pač, bi rekel, kulturnimi spremembami, ne, bi rekel, se pač prilagajali času in prostoru in mi smo se zmeri prilagajali, ne, in smo bili zelo privitni, zato bi vam jaz zdaj v tem delu, ne, preden, ne, mislim, kar me kaj eni kot prezdignem čutite, ne, ne, bi vam v tem delu, ne, preden prijemo na ta vojaški sklop, ne, Bi vam rad povedal, da smo slovenci ohranili svojo kulturo samo z pametjo. Ker v 9. stoletju, ne vem, če veste, smo prvič naletelna situacija, ko naša beseda ni smela biti glasfon zgovorjena, ampak je morala biti skrivaj dol po žrta. In smo mi ohranili svoje pesmi na ta način, da smo jih pel tiho nemo skrivaj. In vam bom jaz zdaj to predstavil kako smo v 9. stoletju iznašli posebno tehniko, s katero smo preko tistih težkih časov v bodoče, srečnejše nove dni prenesli marsikatero ljudsko pesem, najbolj spevna pa je pesem po jezeru Blistri glava. Now I will present special singing from 9th century that was the reason why a lot of old songs survived because our ancestors were singing them uh, without voice, so they nobody knew they are having the culture. So it's just the, the right moment I had a special connection. With, uh, and, uh, and I will, I will, I will, I will perform or sing, well, let's say sing this song uh, in, in the way of, of 9th century when the, it was a very hard time. Our ancestors didn't find the answer to the question, where do we come when we go through one hole in and come through two holes out. Razumete? V kaj pridemo, če gremo skozi eno luk na not in skozi dve ven, tega še niso takrat znali odgovoriti, ne? In zato so takrat še niso imeli hlač, tako da vem, se bo moram to brez hlač, niso imeli nobenih optičnih pomagaj, kdor je videl, je videl, kdor ni videl, ga ni zanimalo, ne? V devetem stoletju, ne? Tako da niso pa imeli tudi hlač. Zdaj ne vem, če do koga to, zdaj vidim ene otroke. Zaščitil mogoče materje. Na, na, tako je to, jaz imam to. Po zakonu so starši odgovorni za otroke v javnosti, to je že dve let star zakon. Tako da to je, evo, to je posebna tehnika. Po jezeru blistri glava, ne? Vse bo, vse bo, vse ne bom čist do 12. imamo čas. Po jezeru blistri glava, ne? Vse ne vem, če veste, tole. Oh, is there a little bit of 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 a little bit
Krishna, quer só já o direto e explodente o nosso permite ver ela se der, já se der. Se preparar. Já o leva. Já o leva. Bora. Minha Kids. Como Nina. Então Nina. Se bude. Já se tira. Isso. Olha o sal. Olha.
Ja, naslednji sklop je ljubezenski sklop let s to srce, to je tisto, ne, ko ko nima špara, ne, in si želi špar, ne, to je ta temelj ljubezni, ne, zdaj imamo največjega ljubezenskega pesnika, ki je v tem področju pisal, mislim, v tem področju živel in je potem pisal ljubezenske pesmi, ki so se pa vse tako nesrečno končale, ne, je potem premagan pri Bohinskem sam jezeri, je prišel črtomjer, potem je pa na koncu mu Bogomila rekla, priznajte ga Boga in ne zamudi prilike, ki se ti znovo vero nudi, ljubezen brez ločitve, da zazori po smrti nama tam v nebeškem dvore. In potem je ta prišeljen napisal sonetni venec, ki je vrhunec ljubezenske poezije s to resno težavo, da ljubezni pa pesniku ni prinesla. In zato bom ja, tako so te ljubezenske pesmi pol doskrat žalostne. Ampak ne vem, ker se jaz tako želim ljubezenskih junakov, sem ga tudi našel, tudi v temle koščku in to je Anton Tomaš Linhardt, ki je pa imel pa to srečo, da je tist, kar je napisal, napisal med drugim tudi zato, da je glavno vlogo v Županovi Micki igrala Jožefina Linhardt, njegova žena. In z tej svoji ljubezni, s kjero je imel dva otroka, dveh čirki, tej svoji ljubezni je napisal v tej županovi Micki tele verze. Ti si lepa, kakor ena roža, visoka, kakor ena smreka. Ti si, ti si, kakšna že, brhka, kakor en hrast in v tvojih tatinskih očeh en fant moter sedi in v vunkej vame strela. To je napisal Art Linkhardt, so it was a little of about love, poetry and songs in Slovene history. And now you will enjoy the tradition of love in the melody of the brass band behind me.
se bližamo koncu, ampak zelo počas in tako smo prišli od srpnika, mislim, da je bila najprej pomlad in potem pijača in potem je vojska in potem je ljubezen in tako nekako pride, ne, ljubezen je tista prelomna točka, ko če ne gre nazaj, potem skre naprej in se veselimo in bi rekel, ne vem, ter zle od ljubezni naprej se je čim manj komplicirati, tem boljš, ne, ne, ker mislim, največja težava je, če se hoče skozi nekaj popravljati, ne, tako da rečemo, na te točki ljubezni bomo, bomo se samo še, bi rekel, posvetili glasbi kot taki in jaz bi rad samo še se upravičujem vsem, ki ne razumejo angliško, ampak te zadnjo pesem imam jaz v slovenščini napisano v angliščini, ne, sem tako se začutil, ne, se taka moja pesem v angliščini nastoje prav od Marjan, now I will, I will recite a poem called prav od Marjan, about the beauties of, of, of being Slovene, of Slovene nationality. And uh, it's a special costume because it's a global uh, promotion. Because our land was on this place before the beginning of the human race. We are so proud. We sell out. We are the nation on the best location, we get the mountains, we get the sea, and we don't need much of the history. With many spas where water is hot, and summer ice on the mountain top, with the dark forests and open plains, and only two million human brains, with famous neighbors like Austrians, Italians, Croats, and Hungarians. We are so proud, we're in between. We say aloud, we are Slovene. We are the nation on the best location. We got the mountains, we got the sea. We are the nation on the best location, on the top of history. Uživejte, boče porobite še malo za plese.
Курсы дремлят, а игры спят. Как кур историю ганзелят, как кур историю ганзелят. До полночи я сладко спал, по полночи я сладко сбрал, по полночи я сладко сбрал.
Slišali ste projekt Ljudska zgodba, ki smo ga pripravili s temi nastopajočimi najprej, pa velika zahvala vse vam, ki ste nas prišli poslušati. Še posebej pa zahvala seveda festivalu Okarina za povabilo in posebej direktorju gospodo Leo Ličefor. En aplavz za festivalu Okarina. Zdaj pa seveda velika zahvala mezosoplaninski Moniki Buhinec in tenoristo Klemno Tokarjo. Pa še enkrat za njo en aplavz. In seveda zahvala tudi virtuozo na ustni harmoniki gospodu Jožetu Andrejašo in našem današnjemu povezovalcu, Gospod Andrijo Rozman na Rozi, res sem veliko pa zelim. Posebna zahvala, da so pristali na sodelovanje in da so v tem projektu zraven mešano na pevskem ozvoru Vox Carniola iz Jesenic z zborovodkinjo Evo Lenzdrosk. Seveda največji aplavz za naše godbenike. Pihanje orkestri Jesenice, Kranjska gora. Zdaj pa še dve skladbe izven projekta, ko smo že govorili toliko o Sloveniji, pa naj bo Slovenija tako tlepote tvoje in čisto za konec še naša himna kot naš podpis, namreč orkester ima 140 let tradicijo, v bistvu nastavo pa je predhodnik, mislim, predno smo leta 1998 spremenili ime kot 
orkester Jesenice Hranska Gora, se je orkester imenal Jeseniški železari in kot spomin, kot ohranjanje te tradicije, himna Jeseniškim železarjem.